小杰,快过来 小杰一个<笑> 我也要拿一个吧谢谢别追了小姐小姐你打打你是不是搞错了明月姐
，你真有福气、啊。什么福气不福气的？到了我这个年龄，就盼着能够合家团圆。我这辈子最快对的就是我家淘宝。明月姐，想开点，往前看。小杰现在孝顺，你的好日子还在后头呢。妈，你到底在哪儿？顾总，这是三天后的招标资料。江城四大家族都在其中，不过苏家大不如前，但是他们的负责人很有合作诚意。听说是苏家千金的丈夫，明天是他们孩子满月礼，特地邀请您出席。有母亲的消息吗？目前还没有。顾总，知道的信息实在太少了。不过您放心，老夫人的。基本情况我已经通知下去了，相信很快就有消息。是怪我当时太小，根本记不清楚妈妈的脸，是记不开腿脚不太。妈妈，停车！停车！人呢？我刚刚还看见了。妈，你到底在哪？你慢点，林姐啊！明天我乖孙的满月宴，顾氏财团的掌权人也会到场，务必要风光大办。不能丢了我苏家的颜面。明天顾氏财团的这个投标项目，你无论如何一定要拿下。爸，您放心，我一定会安排好的。我女婿年轻有为，丈母娘真是给我们培养个好女婿来。可惜呀、啊，他走得早，看不到。林姐、啊，你要好好表现啊！你个人现在代表的可是我苏家。妈，他怎么来了？林姐，爸跟你说话，你干什么呢？哦，爸说的是，爸说的是。林姐，你是不是有什么事情瞒着我们？没有，绝对没有。我刚才是在想，怎么让顾氏选择我们，相信我们。林姐，这我可要说你两句了。在家晚上他们发现之前把他赶走，在家也得顶天立地，这样别人才能尊重你。别人尊重你，我们家婉婉才有面子呀。明天的晚宴宴可不能像今天一样出了岔子，要是影响了顾氏和苏氏的合作，不了你。哎呀，爸！来了吧，爸教训的是，爸教训的对。爸妈，您先进。爸妈，先送爸妈进去，我去把车停好就过来。爸，妈。今天林姐有点奇怪，你们先上去，我去看看。小，妈，你怎么找这儿来了呀？小姐，明天是中秋节，妈妈来看看你。这个兔子灯笼是我送给孙子的。哎呀，好了，兔子灯笼我收下了啊！我我最近工作太忙了，过段时间回去看。你先走吧。我、哦，小姐，你每次都这么说，可是自从你离开家，来了城里，就一次也没回来过。<笑>这一走，就是我，妈妈。哎呀，你疯了吗？我这次答应你，关姐一定回去啊！你快走啊！小姐，我有我有话跟你说。林姐，他谁啊？我是、哎、卖灯笼的
，这不是明天过中秋吗？我想着买个灯笼送给你，看看喜不喜欢？呀，脏死了！赶紧走，别出现在我家公司附近。林姐，我警告你，你现在所拥有的一切，可都是我家给你的。下次要是再敢骗我，你以后收拾东西给我带。<笑>哎呀，老婆，我是那种贪图你家钱财的人吗？我是真的爱你啊！这还差不多。还有啊，我告诉你，少跟这种乡下人接触，不知道身上有什么传染。好好，不说了，这下雨了，我都不走走。阿姨，你没事吧？姑娘，我没事。我想要妈妈那边的小兔子灯啊，兔子灯，噔噔噔噔。哇！阿姨，这个兔子灯是您做的吗？是我做的，我女儿喜欢。那你女儿现在在哪？都怪我，她小时候我没看好。掉下悬崖了，阿姨，我也很喜欢这个兔子灯。曾经，我的母亲也给我送过一模一样的兔子灯。我能不能，姑娘，我们有缘，你喜欢就送给你吧。我还要去看孙子，就先走了。谢谢你，林特助，立马查一下我和这个女人的血缘关系。另外，我要她全部的资料。是。顾总，资料查到了。崔少，妈妈，我终于找到你。哎，对了，资料显示顾家前天的丈夫林杰跟许明月女士是母子关系。这么说来，您还有个弟弟。弟弟，既然是弟弟的话，这百亿订单就交给他做吧，也算是我送给妈妈的一个礼物。好，我这就去办。等等，马上就是中秋节了，去给我备两份厚礼，我要在那天相认。<笑>好，周总。顾氏集团在江州的负责人周总刚刚传来消息，说顾总特别看好我们苏家，明天顾总将会亲临现场与我们苏家签订合约。苏家这次有救了，爸，这次的合作可一直都是林杰在谈的。是是是，我的宝贝女儿啊。这次合作成功，少不了林杰的功劳了。苏家以后的未来，还是要交到你们年轻人手上的。哦，爸，喝茶。爸。明天与顾氏的合作，一定不能出现任何问题。爸妈，您放心，我一定不会让明天的合作出现任何意外的
，让明天的南下雪故事的合作，以后整个苏家都是我的。我绝对不允许任何人破坏我的计划。不理解。帮我办件事儿，别弄出人命。哎，小杰，妈，这里五万块钱，你先拿上，不够了，我回头再打给你啊。妈有钱，妈不是来要钱。不行，明天中秋节，妈就想……哎呀，妈别说了，你快走吧。我不走。好，既然你不想走，你别怪我了。嗯嗯，老太太，跟我们走吧。妈是想给你这个的，给你大礼物，是这个。带走，再带走，一定要送回去。儿子，你说是要进去打什么坏蛋？嗯，我们走，儿子，走，你一定遇到什么事了，你告诉妈妈，走，告诉妈妈。走到今天这一步，要怨就怨你自己。妈，这肯定是遇到什么事儿。啊啊！别说啊啊！啊啊这都几点，林姐怎么还不过来啊？是，真是的，又过来，你可好收拾的。爸妈，宴会早上排妥当了。林姐，你昨天晚上去哪儿了？来这么晚？公司有点事儿，没事。你要是敢骗我，你今天就死定了。恭喜恭喜啊，苏家主，真是双喜临门啊，能与故事团团合作。那苏家已经飞黄腾达了，赵家主谬赞了。日后我们还是要多多合作啊！<笑>这位就是桂旭吧？真是年轻有为，一表人才了。定千金，找了个好女婿了。<笑><笑>这还得感谢亲家给我们培养一个这么好的女婿来呀、啊！感谢各位参加我和婉婉孩子的满月，能够有幸请到各位贵宾。是我林杰，莫大的荣幸。恭喜恭喜！在这个中秋合家欢的日子，我们苏家即将迎来另一件喜事，苏家将与故事财团签订百亿合作项目。哇！我林杰能够代表苏家与故事财团签订合作，这要多谢了我的岳父、岳母。还有我的妻子苏婉婉，如果不是他们的栽培，也没有我林杰的今天。爸，妈，谢谢。呃，大家都知道啊，我呢就只有婉婉一个宝贝女儿，苏家的未来啊，以后还是要交到他们年轻一代。所以呢，我决定在签约会结束之后啊。我就把公司正式的交到我女婿林杰掌管。哪来的死学生？我我给儿子送点东西，你别拦着我呀！哎呀，哎呀，哪来的死学生？这是苏家的签约会。啊
，小姐，妈妈是给你做，对不起，对不起。慢着，我有话跟你说。林姐，他谁啊？妈妈，没事，大妈肯定是走错路了，我赶走就行了。说，谁让你进来的？哎呀，婉婉，在场都是贵宾，怎么可能认识这种人？带他进来，警告两句，打发走就行了啊。那就更不能轻易让他走了。我看他鬼鬼祟祟进来，就是来偷东西的。我不是，我不是，还敢狡辩？来人，给我搜身！来人！给我搜身！哎哎哎，婉婉，这样不好吧？林姐，你这么维护他，该不会是认识的？怎么没有？绝对没有！怎么会呢？我怎么能认识这种人？我这不是只是想着在这种场合下，哎这是什么？还真是个小偷，一把年纪了还出来给儿女丢人，也不嫌害臊。不是我偷的，这是我自己的东西。你自己的东西？这是我听过最大的笑话。李姐，你给我解释清楚吧，这张存折到底是怎么回事？我不认识他。我老公说不认识你，那这张存折就一定是你从他身上偷的？不，不是这样的。一个逃犯，他就都是为你好，赶紧承认了吧。都是为你好，你为什么不承认是吧？那我就让你吃个够。大庭广众之下，这么多双眼睛都看着呢，这存折上清清楚楚写着我老公的名字，你还敢说不是你偷的？我告诉你，你犯的这是偷窃罪。为什么？为什么这么对我？啊啊啊啊！跪下，给我舔干净了，要不然。光是偷窃这一条罪名，我就能让你把牢底坐穿了。顾总，马上就要和老夫人还有弟弟相认了，怎么觉得你有些紧张啊？没事，姑娘，我先去书斋宴会。小姐。真的不认我了吗，大妈？我根本就不认识你，你为什么非要缠着我不放啊？真该死，你穷疯了吧？我女婿可是人中龙凤，一个死瘸子还敢不死心？林姐，我是相信你的，但大庭广众之下这么多双眼睛看着呢。为了你自己的声誉，你需要证明你自己，按着他吃完。不行，绝对不行！林姐，你还等什么呢？别忘了，你现在的一切都是我苏家给的，快动手，不然的话，就给我净身出户，马上滚出苏家！
，小姐，不要，不要。你逼我的、啊！啊啊啊、我看谁敢欺负我妈！啊、喊着瘸子妈，是这瘸子的女儿啊！一个底层贱妇的女儿，竟然敢在苏家宴会上这么嚣张！妈，对不起，我来晚了。妈，这个平安扣是您送给我的生日礼物，你还记得吗？疼，疼，疼！有一对玉佩，要一直带着哦，可以保佑你们啊，无病无灾。我的愿望是和妈妈永远在一起。妈，是我，我是涛涛。你真的是涛涛，你是我的涛涛。妈，终于找到你了！啊，我的女儿！啊啊、妈，以后我再也不会离开你了。也绝对不会再让人欺负你。你们苏家，好大的胆子！现在立刻马上给我滚过来，向我妈道歉，否则你们让我妈承受痛苦。会让你们百倍长活。李姐，这女人说这死瘸子是她妈，她的妈为什么来找你？他他他们，看这女人就是你养的小三。婉婉，你听我解释，是这样子的，他滚一边去，待会儿我再收拾你。马上给我妈道歉。你一个当贱人的小三，让我给这个穷要饭的道歉。小三，不是小三是什么？你一个社会底层的贱民，不就是看我苏家今日举办宴会，想从中讨取好处吗？我最后再给你们一次机会，现在一个个给我滚过来，向我妈道歉。我妈要是原谅你，兴许我能放你们苏家一条生路。哼，我也给你一个机会。现在，跪下向我苏家道歉，本家主可以饶你不死。哎，这，妈，你走。妈，你坐。我就在这，看你们谁敢让我不死。那是签约会首席座位，我们苏家都不配坐。他一个死瘸子竟敢坐在那儿，马上给我滚下来！妈，没事，有我在。放眼整个江州这个位置，他说谁能坐，谁就能坐。荒唐！这首座是留给顾氏财团这位权财滔天的掌权人，只有他才有资格做。你怎么知道我不配？你怎么知道我不是那位财权滔天的掌权人
，放肆！顾总乃人中龙凤，我苏家立于江州第一世家。都要向那位掌权人俯首听命！你一个社会底层的贱民，也敢出来招摇撞骗！睁大你的狗眼看看！嚯，究竟是谁？黑金邀请函，你的？你一个社会底层的贱民，怎么可能拿得出至尊邀请函呢？刚才还说你招摇撞骗。现在又拿出来一个假的邀请函在这儿撒野，你真当在场的每一位都是傻子吧？简直无法无天！来人，给我打断他的双腿，丢出去！爸，别着急，他敢砸我们苏家签约会，就不能这么轻易放过他。看得出来，你为今天这场戏计划了很久嘛，简直太可惜了！你那演技拙劣的一塌糊涂。指挥虚张声势，就连伪装都显得那么滑稽可笑。演<笑>戏、伪装，以我的身份地位，还没有必要和你们一个小小的输家逢场作戏，大放厥词。不论财力，单凭身份地位，别说我苏家，就是在场每一位，碾死你就能像碾死一只蚂蚁一样。你什么身份地位？丐帮帮主吗？<笑>我是什么身份？你打开这个邀请函，看看不就知道了？我看你就是不见棺材不落泪呀！哎，他能够编造一个实力不俗的假身份，依我看呢，这邀请函想必也是假的，就不必看了。不看，别后悔。好，既然你想死，今天我就让你死，坑给你办。崔新长，是真的，顾顾总，好啊！你竟然敢偷顾总的邀请函！你凭什么空口判定这个邀请函是我偷来的，而不是我自己？就凭你妈是小偷，你是小偷的女儿也是小偷。真的很大，我不是。我没有偷你的东西，你不要污蔑我的女儿。没事，死瘸子，我劝你现在好好劝劝你女儿吧，马上跪下给我们苏家道歉，或许我还能考虑留你们一个全尸。你再敢辱骂我妈，必让你们苏家消失在这个江州。你也敢打我？大家听一听。这女人到现在还没认清楚事实呢，凭借一张偷来的邀请函，就异想天开，妄想自己能一步登天，全场无敌了，<笑>真是可笑！侮辱我妈，打你，算是轻的，不知死活。想要我的命，你们还没有这个本事。来人，给我上！呃、你苏家还不配进他的身，看来不会真的是顾总吧？不可能，顾总的母亲怎么可能会是一个瘸子呢？邀请函一看就是偷来的。这女人给了你多少钱，让你为她效命？我苏家愿意出十倍。哼，你苏家还不配与他相提并论。以你的身份和实力。怎么能甘心跟着一个社会底层的垃圾呢？小子，我苏家马上就要与顾氏财团签订百亿项目，到时候成为江州四大家族之首。跟着我苏家，不比跟着一个社会底层的贱民强啊！你可想好了，真的要与我苏家为敌吗？四大家族又如何呀？你苏家。不过是江州的一个没落小族罢了，没有他的命令，你以为你们还会有今日的辉煌？你的意思是，江州四大家族的权势由他说了算，而我们苏家的百亿订单也是他给的，还算我是觉悟？<笑>好大的口气！
好大的口气！苏伯伯，今日苏氏与顾氏财团签约，特奉家父之命，略备薄礼，与两大家族一起恭贺苏氏签约之喜。楚兄，叶兄。嗯不过我刚刚好像听到有人敢在顾氏的签约仪式上招摇撞骗，还不把我们四大家族放在眼里，这又是怎么回事？沈少，就是你眼前这对乞讨的母女，扬言要封杀我们苏家，还说能决定我们四大家族的地位。封杀苏家？谁不说苏家有能耐让顾氏集团掌权人亲临？就连我们三大家族都要借着苏家的光，一睹顾总的风采。想要撼动江州第一世家，也得看我们三大家族答不答应。四大家族同气廉耻，掌握着江州经济命脉，你们要撼动四大家族，你以为你是谁呀、啊？三大家族第一世家，阵仗确实不小。现在你们苏家的百亿订单没了，林特助，我限你三分钟之内带人过来。另外，苏家的那个百亿订单取消，从今日起，顾氏财团全行业封杀苏家。<笑>这是顾总身旁的林特助。顾总的人凭什么听你们要求？我苏家的生死凭什么由你决定？就凭你一张嘴吗？就凭我是顾氏财团总裁顾宪和。你说你是顾总，那你是顾总的母亲。哎呀，我好怕呀！我真是佩服你的勇气啊！他说他是顾总，大家相信吗？顾总现身，<笑>现场的所有人都要俯身听命。你敢冒充顾总，你还真是好大的胆！我看你长得有两分姿色，跪下求我，我给你一个活命的机会，跟着我把我伺候舒服了，我可以考虑让你一辈子。哎，这赵爷，你想死就闭嘴！你敢打沈少、啊？沈家主可是四大家族里唯一追随过顾总的人，你说？你爸是沈云天，罢了，等着，待会我不光玩死你，我弄死你老爸！这，顾总，沈云天，你真是生了一个好儿子啊！我限你三分钟之内鬼来签约会，如果三分钟之后见不到你的人，今日沈家覆灭，你死！快！苏家宴会，再晚一会儿，沈家的命数就完了。这……嗯，爸，什么？你要亲自来签约会？沈少，一会儿沈家主要亲自过来。沈家主可是五年前亲眼见过顾总的人，待会儿他就要到，我看你一会儿还怎么演下去。先容你活一会儿吧，两分钟。你什么意思啊？你是说一会儿林特助要过来灭了我们苏家？沈云天亲自跟你说要来讨伐我。当年我爸遭人迫害，伤台残疾，沈家岌岌可危，全靠了顾氏财团的顾总才救了我们沈家。今天我爸进来。当然是为了拜见顾总，还有揭穿你的真面目。两分钟之后，你们沈家、苏家彻底完蛋。两分钟，待会儿沈家主就到，你死定。喂，什么？顾氏财团？顾氏财团到！你们好大的胆子！你们好大的胆子！合同已经送到，顾总马上去。签约仪式上动武，要是冲撞了顾总，你们一个人都别想活。苏家主，你是怎么解的？周总，都是这个要饭的女儿啊，仗着顾总从来没有在外人面前露过面，公然冒充顾总，还挑衅我各大家族，这动武啊，也是我们不得已的为之。冒充顾总，我看看你们谁有这么大胆子！现在顾氏财团的人已经来了，你该不会还是想说周总都不配站在你面前说话？还有什么你也赶紧说！你就是顾氏财团在江州的负责人周东升，是，就是你
，冒充顾总。你怎么办事的？你苏家的签约取消了，你没有接到通知吗？你信口雌黄，顾总乃是难得一见的青商天，年纪轻轻就被称为商业女皇。你怎样？你算什么东西？你们都没有见过顾彦和，凭什么说我不是他？就凭这个死瘸子，生不出来顾总这样的人中人凤，找死！岂有此理！顾总马上就要到，这件事情我一定要向顾总禀明。你们两个，反正苏家主，这个合同顾总已经签过字了，该是你们苏家的福气，他跑不了。<笑>慢点，顾总的亲笔签名。顾总的决定，岂是你这种社会底层的垃圾可以干涉的？一分钟，江东苏家将彻底消失，这合同也没有必要签。贱人，你竟然敢撕了顾总的项目合同！你敢断我苏家的气运，就废了你的双手！苏伯伯，周总，快来收拾这个贱人！各位，大家也都看到，这个女人蔑视顾总在先，还要对我四大家族不敬。今日，我要代表沈家断其生路。今天谁要能打赢他身边这个保镖，我苏家日后一定会在顾总面前替其美颜。我楚家愿意和苏家、沈家一起对付这个女人。叶家复义，今日谁都救不了你们。唐唐，他们人动，要不我现在知道怕了，已经晚了。你们有什么事儿，冲着我来，不要欺负我女儿。妈，没事的。你还愣着干什么？快点！不然我沈家的百年基业就毁于一旦了。还愣着干什么？来人，上！住手！我看是谁敢对顾总不敬。林堂主，就是那个要饭的女儿，是她对顾总不敬。哎呀、啊！你们苏家还有脸给我提顾总？林堂主，你为什么要打我爸呀？明明是那个贱人冒充顾总，该打的人是他呀！放肆！哎，爸，你终于来了！这儿有一个不知死活的底层人，冒充顾氏集团掌舵人，咱们沈家的救命恩人。哼！我这个……啊！你死，我没你这个儿子！起来，顾总，属下来迟了，让您受苦吧。江州沈家沈云天，重要顾总，一死如撞，还请顾总受罪。爸，为什么要给他下跪？他不是假的吗？他不是冒充的吗？沈云天，你的好儿子说要断我的生路，难道是你沈家沈云天想要我的命？你混账东西！还不跪下给顾总赔罪！他他真的是顾总，我不信！让他闭嘴！沈燕，说说两句，他是不是顾总？我比你清楚。顾总，死不救，复制过，我是云天。太子，受过。沈云天，今日你沈家将在江州除名，皆因你教子无方，咎由自取。今日你沈家将在江州除名，皆因你教子无方，咎由自取。哈哈哈哈哈！家门不幸，家门不幸啊！顾总，我立马将这个逆子诛出族谱，还望您网开一面
，罚我剩下一条生路啊！妈，不要，我知道错了，你不要把我逐出家门，好不好，妈？不错，这个逆子，任由你处置，绝无二话。顾总，我知道错了，就死了。滚！少来。顾总，走，顾总，顾总，顾总，顾总，谁谁？哎哎哎，顾总！你们四大家族刚才不是说要联合起来，一同对付？哎，顾总，不是，不是这样的。要是知道是您，那就是给我们一百个胆子，我们也不敢。哎，拜高踩低，小人无意，与沈家同队论处。带走。哎，顾总，来、哎，你大人在呀，饶了我们。是苏燕，苏燕，我们，苏燕，顾总，顾总。苏家主，你不是说要断我双手双脚，取我性命？误会，这都都是误会。顾总，对不起啊，顾总，是我没有认出您的身份。您看在我苏家在合同上还有点用的份上，你就给我苏家一个将功补过的机会吧。你不会真的以为我给你们苏家订单是看中苏家吧？不是因为我们苏家，难道是因为他？对，确实是我遇人不淑，给了你们这些歹人伤害我妈的机会，但是你们绝对不无辜。呃，顾总，李姐，你跟苏家没有一点关系了，我马上就让王婉和他离婚啊！顾总，我马上就让王婉和他离婚啊！顾总，离婚与否，那是你们自己的事情。还记得我让你们苏家对我妈做什么吗？呃，给这个瘸子。哎呀，给给老夫人道道道道歉，老夫人，对不起，老夫人，我错了，老夫人，死心不改。我说过。我会让你们对我妈所做的一切，让你们一个一个加倍偿还。顾顾总，我已经给给老夫人已经道歉了，你你就饶了我苏家一次吧。你老夫人，是我们错了，小心大人大量，就原谅我们这一次。是我们错了，老夫人，我们错了，我们错了，老夫人。若、啊、今日欺辱的不是我的母亲，而是其他人。我还能听到你的一句道歉吗？顾总，他们怎么处置？苏有德自断双手双脚，从此江州再无苏家。啊啊、今天凡是在场的，有对顾总还有老夫人不敬的，一个都别上堂掉。顾总，带走。哎，顾总，我错了，再也不敢了。顾总。顾总，都怪你，都是你老鲁氏，偏要招惹这个贱人，我是没有害我吧？要不是你，苏家也不会沦落到这种地步。你说顾氏掌权人又怎么样？我和林继现在还没有离婚，你不还是那个勾引有夫之妇的婊子吗？不还是那个勾引别人有夫之妇的婊子吗？还有你，林杰，你为他目的不择手段，连自己的亲妈都不认。我顾燕和，没有你这样的弟弟。妈，我错了。他是你的亲生母亲，杀了他，妈。我不是不相信你，我是没有别的选择了吗？无可救药，你怎么会没有别的选择？没有人不喜欢荣华富贵，没有人不喜欢权力。我只想让自己过得好一点，我有错吗？错就错在你利欲熏心，为了你的权势和地位，六亲不认，抛弃生你养你的母亲，仅凭这一点，便不可饶恕。他的。啊，对不起，你弟弟跟着我吃了很多的苦，是我没有没有保护好你们姐弟俩。啊，不怪他，他都那样对你了
。妈，对不起，我鬼迷心窍嘛，我我做了这么多错事，妈，你打我，你骂我嘛。妈，妈不怪你，妈不怪你，妈就希望看见你们姐弟平平安安的，妈就满足了。过去的事，就让它过去吧。妈，他都这么对你了，你这样子，他根本就不会明白你的苦心。姐，我错了，我愿意为我做的错事付出代价，想怎么惩罚我都行，但是求求你，让我回家。你们两个是上天赐给妈的礼物。妈，妈，妈没事。今天是中秋节，也是你们两个的生日，不开心的事情都让他过去吧。妈，等这一年。可是等了二十年啊！妈，不提了，我们以后都不提了。今天是我们一家重逢的日子，我以后每一个中秋节都会陪你一起过。啊啊！我们一家人开开心心的去个团圆吧。老公，我不知道顾总是你的姐姐，我知道错了，你会原谅我的，对吧？女婿，都是误会。你和婉文是夫妻，我们都是一家人，哪有那么大的深仇大恨，不能让我们苏家就这么走上绝路呀？我妈和你们也没有深仇大恨，可是你把我妈逼上绝路的时候，怎么没有想着会有今天这样的下场？老公，你不考虑我，也该考虑考虑我们的儿子吧。我苏家还有脸求饶？你们欺辱我妈，这笔账跟你们一笔一笔的算，求谁都没有。他代表不了我。老公，你赶快去求求姐姐呀！苏家要是没了儿子怎么办？那可是你的亲生儿子呀！孩子是无辜的，孩子是无辜的。老公，我就知道你最爱儿子了，我就知道你不会见死不救的。这一切都是我的错，姐啊不，顾总，我的家属会处理好的。放心，你要是再敢做任何伤害我妈的事情，绝对不会放过你。苏婉婉，离婚！你什么意思啊？孩子归我，我们两个可能。亲家。你也是一个母亲，应该能理解一个做母亲的心吧？你能让这一好好的家就这么散了呀？小姐，妈，他们苏家现在已经一无所有了，他们只是不习惯衣食无忧的生活，离不开罢了。这件事情你就不要管。我都已经道歉了，为什么？为什么要这样子？你都说错了。妈，妈，苏文
，要是我的身上难道真的会放不下？我，妈，妈，都怪我，都怪我，妈！院长，老夫人身上有多处针灸伤，但这并无大碍。主要是他的胃部全部病变，无法进行手术干预，采取保守疗法，病情能够得到控制，也许还有一年的时间。这不可能！怎么会这样？是你逼我的！啊！凭什么说我妈还有一年的时间？我妈的身体很好的，这我不相信，我不相信，我不相信，我不信！你不要再这里胡闹了，你闹够了没有？妈，妈，妈！院长，我请你，不若付出什么代价，一定要救救我妈！我求求你了。放心的，思聪，我会尽全力的。妈，妈，妈，你醒醒吧！你我妈妈，我查过了，这些年妈为你付出了一切，为了供你上学读书。不惜变卖了房子和地，我什么接受？你别放弃了这两，我远千里来给你这里送钱，可你呢？妈是想给你这个的，自己好，年轻。你连在外人面前叫他一句“我”都不愿意，你不配！妈，妈。怎么会呢？我怎么能认识这种人？我不认识他，大妈，我根本就不认识你，你为什么非要缠着我不放啊？你怎么要饭了？你就承认了吧，这就对你好。救救你，妈！我错了，妈！我救救你，醒过来啊，妈！小时候，你以为贪玩。还在树上玩，妈为了救你，把腿摔断了，不能及时治疗，这才怀上了。妈妈，妈妈，我害怕，妈妈，妈妈，啊，小姐，别怕，妈妈在，来、啊。我错了吗？可你呢？却视妈的残疾为耻辱，不惜联合外人一起来对付我妈！啊、别说、啊！妈，妈，妈，顾燕和害爸现在还在病房里躺着，我们现在连医药费都交不起了，这笔账绝对要讨回来。可是。他在江州只手遮天，势力遍布，我们什么都没了，斗不过他的。谁说我们没有机会？舍不得孩子套不着狼，还好我们当初没有答应把孩子给他，才让我逃过一劫。没想到我苏家决定转身的机会，竟然是因为我的儿子。我们接下来该怎么办呢？那死瘸子不是一只小看孙子吗？顾燕和又那么在乎他，一定会让我们接近许月的。到时候让林杰把人给骗出来，剩下的就都好办。顾燕和心思深深，不可小觑。万一他还防备这段奸呢？妈，这些都不重要，重要的是我们还有机会。你怎么在这儿
，小姐，慢，你慢点，我我给你盛个汤。不烫，慢慢慢。小杰，你去哪了呀？妈好像很久没好好看看你了。你怎么在这儿？我妈从车祸住院了，需要两百万手术费，这笔钱必须你来想办法。跟你们苏家没有任何关系，我没有钱。你姐那么有钱，不在乎这区区两百万吗？想做什么？之前你好歹也是苏家贵婿，就这么甘愿受一个女人摆布，过着摇尾乞怜的日子啊？她是我姐，要不是我，她也不会跟我妈分开那么久。我欠她那么多，现在能给我机会让我跟我妈在一块儿，她已经是莫大的恩惠了。你妈不是想看孙子吗？你只要从你姐那儿弄两百万给我，我就成全你妈。那不是我的钱，你姐的不就是你的吗？一家人。分那么清楚干什么？公司财团的股份，理应也有你的一份，你的那一份，也应该是儿子的。公司财团的股份，理应也有你的一份，你的那一份，也应该是儿子的。想都别想！在伤害我妈这件事上，我是罪魁祸首，我才是最该死的那个。我已经错过一回了。但是苏婉婉，我警告你，离我家人远一点。林姐，你在这装什么清高啊？夫妻一场，我最清楚不过。你最爱的还是你自己，什么家人亲情，你最想要的还是权势和地位。你现在在顾氏的庇护下，过得很开心吧？爸现在不行了，苏家的产业也没了，儿子现在跟着我在过苦日子。你身为亲生父亲，对我们娘俩孤寡不孤的，是想让儿子长大以后恨你吗？小菊，啊，怎么了？妈，没事。妈，你不是想看孙子吗？我跟苏婉婉商量过了，她答应让你去看。好。<笑>我们这个贱人，别乱动，否则我就杀了你这群。姐，我已经把钱给你了，你还想干啥？我有说过要放我这个死瘸子吗？你在顾燕和眼里一文不值，那他就不要。别乱动，站住！放开我妈！放开我妈！再往前走一步，我就把他给推下去。你想什么，我都可以给你。我想要什么？那就看这老东西在你的心里位置有多重要吧。苏婉婉，我已经给你了两百万了，你还要干什么？林姐，今天也是能和他交易是吗？不是，没错，我们才是一家人。你以为他会心甘情愿任你摆布吗？你太低估他的野心了。够了，不，不是这样的，姐，不是这样子的。的权势可以一次次抛弃生他养他的母亲，为什么就不能算计你呢？要不然你以为他这两百万是从哪儿来的？这是真的吗？你怎么可以这么推倒的？他可是你血脉相连的亲人啊！你闭嘴，林姐，你勾结歹人伤害我妈，家父没有你这样的人。不是的，姐，那两百万是我自己的。你就别再狡辩了，你压根就拿不出这两百万。请你相信我，那两百万是我把房子卖了，我凑出来的两百万，我给他钱，我只是为了能让他们看一眼他的孙子。啊！竟然敢骗我！来人！苏小姐，需要我们做什么？给我断了他的双腿和双手！明白。别打我儿子！别着急，你的命更值钱。错吧？想要什么条件？我要你拿顾氏财团换这个死瘸子的命。好，答应。妈妈本来就活不久了，我知道你为我怎么做。
就是，少废话，先赏赐，再说赏赐。顾氏财产以后是我苏婉婉的了，现在可以放了我妈了。你们两个，这个女人归你们了，想怎么玩就怎么玩，给我毁了她！苏婉婉，你看我，呃、啊，郭老费，待会儿你们一家就会在地下团圆了。我也不妨告诉你，我的儿子根本就不是你的。<笑>这死瘸子还一直想看孙子，真是天大的笑话呀！小<笑>姐、啊啊啊啊啊啊，妈。我再也不会让任何人伤害你了，妈。你们干什么？干什么？放开我！就在刚刚，顾总开的条件可比你大宝多了，不动点真格，怎么才能让你放松警惕呢？这里是五百万，看苏婉婉出多少钱，顾燕和出双倍，一定要救出我妈。我们要知道那是顾顾老夫人的话，我们也少废话，见机行事，顾云谢就是我妈。是。啊、我要杀了你！不要！啊、姐，姐，有我在，谁都别想再伤害你了，姐。小姐。这次我再也不会放手了！啊！老公，婉婉马上就能拿到钱给你做手术了。你苏家呀，很快就会得到顾氏财团了。你有救了！放心，好好养着。怎么样？等着婉婉的好消息。什么？我们花两百万雇凶杀人未遂？老公，老公，老公，你不要死！老公，你怎么了？老公，你不要死啊！老公，我才是顾氏财团的掌权人。你说什么？你说什么？你们都是假的，都是假的！婉婉，你爸没了。苏家彻底垮了，我们现在该怎么办呢？爸，爸，是你吗？我们苏姐现在已经今非昔比了，你就好好养病，我会照顾好妈的，我会带领苏家一举腾云，成为江州第一世家的啊，婉婉。我是说，你讨厌是妈妈了吗？你别说我都信你是谁？你给我滚！滚！不要这样！不对，怕是我被你妈妈需要钱治病。爸，要找我。他妈的死瘸子！耽误了我的治疗时机，你这条贱命你赔得起吗？对不起，我跟你道歉。切，道歉有用吗？我告诉你，你要是不小心划了我这张脸，耽误了我拜见顾老夫人，老子妈弄死你！你干什么？妈，给我妈道歉！一个死瘸子，一个病秧子，你们这对母子还真是绝配呀！啊，再说一句事实，老子说的就是你、啊。你光要骂你，我连你一块揍！窝囊废，敢跟我周家打！你认认我是谁吗？周少文是杜氏集团江州负责人周总的儿子，真是不怕死啊！连杜氏集团都敢惹！杜氏财团，杜氏财团就可以为所欲为吗？没错，有权有势就是可以为所欲为。你不服啊？要怪就怪你有了瘸子妈，而不是像顾老夫人那样的大人。再说一句事实。
告诉你，不是因为这种大医院，不可能容得下你们。保安，我把这两个臭虫丢出去！保安，我把这两个臭虫丢出去！干什么？快干！徐长官，让他，晚风受伤了。他不能离开你，我给你道歉，你就放过他吧。死瘸子，我说话你听不懂吗？不光是他，是你们一块给我滚出去！妈，不用求这个人渣，我记下来了。定什么？滚开！你姐，你姐在哪儿啊？你把她叫来，信不信我玩死她？蚊子，呸！啊！爽啊，妈！我求你了，你让我做什么都可以，你就放过他吧，他可真的快不行了呀！啊！妈的！我求求你了，你饶了他吧，求求你了！求饶了呀！<笑>原来你们这么无子情深。好，这样啊。老婆子，只要你从我的胯下钻过去，再让你女儿陪我睡一晚上，我就让你儿子治病。不过你们好像付不起医药费了啊！你有本事走过来！不知道这老婆子身上有没有什么细菌呀、啊？哎，把那个消毒水给我，先消消毒，消消毒啊！<笑>这,<笑>这里是医院，吵什么？这里是医院，吵什么？这事都敢得罪，简直活腻了！你爸怎么回事？把这种穷人都带到医院，虽然顾氏财团实力雄厚，但也不是做慈善的。你别忘了，顾老夫人可在这个医院，要是被这些贱民给顶撞了，顾总叫罪下问，就算你爸是院长，也承担不起的。周少消消气。给我爸听听这不是啊，这样的低贱的穷人，哪能轮得到没出事？还听你教训？邱院长，是我妈的主治医生。你们也配？我爸身为院长，你们知不知道他一天要处理多少事？据我所知，他目前只有一个病人，那就是顾总的母亲顾宝夫人。你们？算什么东西，还敢冒充老夫人？顾英和，是我的女儿。妈，你要看你是白日梦做多了。照周少说的做，你们还能吃点苦头？不要，我没有说谎。顾总真的是我的女儿，陈院长也真的是我的主治医生。我叫徐明云，你不信，你可以问问陈院长。看你是不见棺材不落泪啊！喂，爸，这里有个死老太婆，说她是徐明月，还得罪了周少呢。我爸马上就来，你们两个垃圾，还有你口中的女儿，全都别想逃掉。我女儿跟陈院长很熟的，就是他让陈院长替我看病。想让我爸给你治病啊？你还不够格。我就是他女儿，姐。等等，我就是他女儿，笨不笨死？没事，没事。哟，你就是死瘸子的女儿啊？看起来还挺挑事的。怎么样，陪我玩一晚，给你爸出医药费？你找死我！我操！好好好。周少，她可是臭乞丐的女儿，咋这么……哎。玩玩而已，怎么能跟我家倩倩比？哎，你要是不会说话，就让你什么关了。你敢打周少？你知道他爸是谁吗？周东升，上课的苦棍。爸，他打我。闭、啊、嘴！他不是。啊！陈院长，这个就是医院的风气。老夫人，是我管教不力，我这就让他给您赔罪。我，你真的是老夫人？不可能，不可能，绝对不可能
，三哥，要把周家害死，谁相救？爸，我没有啊，想跟苏家一个下场，臭屁嘴吧你！别再让我看到你，妈。啊，我错了，妈，我错了，妈，妈，妈，妈，相信，妈从来没有怪过你，从来没有怪过你，妈，我我对不起。我没有保护好你啊，妈！妈，别无所求，就是希望你和姐姐能够平平安安的，我就心满意足了。妈，我错，没事。妈，妈，哎呀！顾总，这是云边镇旅游项目策划书。妈妈，为什么中秋节人们要变小兔子灯呢？这个啊，可不是普通的兔子灯，我们云边镇上的人啊，管它叫兔儿爷。哇，为什么呀？相传啊，在明朝中秋节前后，这民间呐、啊、发生了一场大瘟疫，是天上的兔子啊，下凡来挨家挨户的给大家送药，才治好了大家。小兔子这么厉害呀、啊！<笑>所以啊，瘟疫结束以后啊，老百姓就在家摆上贡品，供奉兔儿爷。这个兔子灯呢，也有祈福避灾的意思。原来是这样啊，兔儿爷，如果你能听见的话，请保佑我妈妈平安喜乐。我妈一直想把竹编文化传播出去，此次编镇的旅游项目一定要做好方面。顾总，您放心，负责人已经到达云边镇，相信很快就能传来好消息。妈，你所期盼的事情很快就能完成，再等等我。这小子怎么看着有点眼熟？好像是明月姐家的小姐。这小子五六年都没回家了，没想到这大变样了。明月姐不是把他家的田和地都卖了，跟着他儿子到城里享福去了吗？他儿子怎么回来了？一年了，还是家里好啊。哎，明月姐，真的是你啊！明月姐，在咱们镇上。这是淑女家小姐最有出息了，又孝顺，果然有福气呀、啊！屈婶，各位婶婶叔叔，这一年感谢你们照顾我妈，这是我跟我姐的一点心意，你们收下。收、哎，这还有呢、哎，一会儿都来取啊！好，谢谢谢谢。明月姐，啊，明月姐，县令啊，我找到唐唐了，他就在江州。哎呀，好，好，好，好。这明月姐，这一次啊，找到糖糖了。小杰这边呢，也事业有成，还给您生了孙子。呀，你这是后半生没有遗憾了。没事，妈。明月姐，这一次回来，待多久再走？不走了，我们回来啊，过中秋节。去了城里才知道啊，还是家里最好，踏实。谢林，我跟你说，子孙自有子孙福啊！明月姐，巧杰跟糖糖都是有福分的孩子，你这是得计了。明月姐，我真想见见糖糖。<笑>可以啊，等糖糖回来，你一定见得着。<笑>
，这房子，妈，房子我买回来了，之前的事情，对不起，我以后再也不会了。说什么傻话呢？你能陪妈回来，妈已经很开心。小谢啊，她从来没有怪过你。妈，姐说了。等他忙完工作就回来陪咱们过中秋。今年中秋节，我们一家三口谁都不能少。进去了吧？明月姐，明月姐，有开发商要动我们的祖坟，你们快去看看吧！快快！妈，慢点。这是我们林家的祠堂，你不能这么不讲道理。云边镇这块地皮被我们老板看上了，是你们的福气，连敬酒不吃，吃罚酒。人大，你们的狗眼看清楚。这上面白纸黑字写的清清楚楚，云边镇林家村祠堂祖坟全部搬迁，否则就要动用你们的重房用地了。哼，我们看不懂也不认字，反正你们不能强拆我们祠堂，不敬祖宗后代苍生。管你做不着，我拆、啊。住手！慢慢点，慢。拆人祠堂。是要天打雷劈的，林月姐，危险！死瘸子，给我滚！我们不同意。我镇长都签字了，由不得你们不同意。林边镇是我们大家的，不是一个人算。再说了，也没有强拆人家脏了的油。跟老子讲，石老太婆，告诉你，故事集团就是道理。顾总想要的地皮。我们就得双手奉上，不走，不可能，不可能，什么不可能？老太婆，我看你认识我们吴还有几分见识，识相的话，带着这些人滚远点，否则我手底下兄弟的武器可不长眼。我看有事要动，我姐绝对不会做这种事儿的。你说的不躲顾燕可，就是我女儿糖糖。他绝对不会做对不起云边镇的事情，你们一定是搞错了。带着你的人离开我们这，滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！你们都等着，走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！这里面肯定是有误会，能有什么误会？都让人来掘祖坟了！徐明月，我真是看错你了！大逆不道，这真是大逆不道呀！镇长，沈一梅，我女儿，她绝对不会是那种人。你都说你女儿是黑心商了，还有什么可解释的？黑心商，黑心商，黑心商，慢点，小心，小心，小心，小心，你们冷静，冷静。徐明月。带着你家白二郎，赶紧滚出我们云边镇！我们林氏祖籍没有你们这种丧良心忘本的人。够了，村长，各位叔伯婶婶，我姐她的确是故事财团的掌权人，可我姐她也是云边镇的人呀、啊，她不可能做出这种事儿的。村长，明月姐的品性，大家伙心里都清楚，而且他们家堂堂。从小大家也是见过的，他们不是这种人。明月，我们相信你，但是我们不相信见钱眼开的黑心商呀。明月姐，堂堂丢失二十多年了，也许早有我冷本，不是以前的堂堂了。徐明月，交出灵堂，让他出来给大伙一个交代。交出灵堂，交出灵堂，交出灵堂，交出灵堂。村长，你,你,你,你,你,你,你,你说句话呀。徐明月，你要是再不知悔改。护着黑心商，就别怪我不给情面，将你们一家无出林家祠堂。村长，你听我解释。哎，妈，她是你女儿，你肯定护着她，肯定收了不少黑心钱。黑心商不得好死，不得好死，不得好死，不得好死。天上的狗，妈，你别生气，村长。就算堂堂丫头有错，明月姐的人品，大家伙心里不清楚吗？你们这样逼她是解决不了问题的。谢玲姐，那也是你们家的祠堂和祖坟。
站在我们这边，是不是受了他们家好处？你你说什么呢？说话要凭着良心。从天明月姐一个人过苦日子的时候，就没少帮你。要说接受明月姐帮助最多的人，也是你曹秀英。明月呢？我们是相信你，那你就让林堂回来接受惩罚，在列祖列宗跟前赔礼道歉，还会给你们家一次机会。小姐。快给当当打电话，问问他到底怎么回事。妈，我姐她根本做不出。快去！哎呀，平月姐，你别往心里去啊，大家伙也是太着急了。或许真的有误会，堂堂那丫头从小孝顺懂事，明辨正的儿女不会干那种大逆不道的事儿。秀英妹子，咱还是等林堂家母回来，看看他怎么说吧。明月姐。我，小一妹子，我明白。村、啊、长，不好了，那黑心的开发商去我们祖坟去了。什么？走。哈哈哈哈哈！要想到我们林家祖坟，除非。我得把老骨头身上踏过去。老东西，你以为我不敢吗？呃、<笑>慢点，慢点，慢。村长，你有没有事儿、啊？村长，村长，进来。徐明玉，你少在这装好人。曹大妈，你这是做什么？你为什么要这样子对我妈呢？挖咱们祖坟的是这些人。秀英，你咋还分不清呢？只要有我一口气在。谁也休想动我们林家祖坟！算我一个，算我一个，算我一个！别以为我们林家村的人好欺负！你们这群乡野刁民，知道跟顾氏集团作对什么下场吗？啊！你以顾氏财团的名义，猜我林家祠堂还要挖祖坟，等我女儿回来后，绝对不会放过你！<笑>我姐马上就到，我倒要看看是谁受益的，你们敢打云边镇的主意！死瘸子！莫总，那是你女儿，我把脑袋拧下来给你当球踢。哈哈哈这可是你说的，把你的头拧下来当球踢。林特助，顾顾总，找死！妈，他，妈，那个开发商我已经处理了。是我所在的人身份不当，是我的疏忽，然后这种事情不会再发生。哪知道？姐，欢迎回家。云<笑>月姐，你生了一个能干的女儿。顾氏财团，我听人说过，是全国的首富，以后什么都不用做了，光等着享福了。<笑>那都是孩子自己努力的。哎，秀英妹子，快快进来。明月姐，我是来道歉的。<笑>我知道，你也是为了林氏家族好，换了别人也会这么做的。误会说开了就好了。堂堂已经长成大姑娘了，真好啊！<笑>可是。村长，我这一次回来不光是为了祭祖，我还准备出一笔资金重新修缮祖寺。那可太好了呀！妈，您和相亲们的愿望，我也带了好消息过来。这个是完整的项目书。这个是完整的项目书，妈，我记得小时候你就跟我说过，咱们云天镇的竹编传承千年，可惜现在越来越少的人愿意学它，所以知道的人也越来越少。我知道你一直想把咱们的竹编文化发扬光大。
，所以我就制定了一套方案。我打算把咱们云滇镇打造成一个旅游度假村，专门用来发展咱们云滇镇的旅游文化。您觉得怎么样？妈也不懂，这样，你问问村长。村长，你看还有呢。不拆祠堂，不挖祖坟了吧？哎，不，不敢不敢。村长，这份是与国外企业的合作意愿书，我将代表护士集团为我们的竹编文化做担保，代表整个云边镇，让外包人看到我们的文化。太好了，太好了。糖糖真了不起啊！不但自己发达了，而且带领我们全村致富。以前我也想把我们的竹编文化弘扬出去，可惜没有纹路呀。没想到你也给我们带来了机遇，真是太好了呀！太好了，爷爷姐，糖糖真的是光宗耀祖了。<笑>大家伙儿，谁要是卖自家的竹编工艺品，都过来签字。我先来，先来，我先来，我先来，我先来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来大家都不要被他给骗了。姐，你考虑的那点我都有想过，但是这个合同上着重强调了竹编文化的署名权还是在咱们云边镇。是，是我格局小，让顾总见笑了。没有关系，事关国家利益，万分小心是应该的。来来来来来来，签字签字签字！哎，有有有，来来来来！哎呀，大家不要乱，慢慢来。妈，哎，姐，小杰回来了。中秋礼物买回来了，快坐快坐，哎，谢谢。别说了。糖糖，小杰，你们知道什么才是真正的竹编工艺吗？应该是这兔子灯吧？那你们知道为什么我们云边镇家家户从小就要学会这个竹编的技艺？因为这是养活家庭的立足之本。当然，确实是能挣到钱，但是更多的是为了教会别人做人的道理。竹编工艺啊，是我们云边镇祖祖辈辈的立身之本。现在时代不同了，但是。无论你们两个身处什么行业，顺境或者逆境，都要记住，做事啊要不急不躁，脚踏实地，不能忘本，一定要饮水思源，记住祖先的教诲，这才是传承的意义。喂，什么？糖糖，不好了！那些外邦人非说咱们的主编工艺是他们的。糖糖糖糖，不好了！那些外邦人非说咱们的主编工艺是他们的。好，我知道了。县令，发生什么事儿？你慢慢说。我也看不懂，但人家说外邦人不承认咱们云边镇的主编工艺，还抹黑咱们的传统文化。明月姐。说这怎么办啊？就我们的文化，凭什么说是他们的？妈，你先去看看。哎，妈，没事的，你相信我姐，我姐肯定能处理好的。本以为灵堂好心帮我们做生意，原来是给外国人当了走狗，赚黑心钱，把我们的民族工艺卖给了外邦。万一这有什么误会呢？我们的竹编文化，糖糖是不会卖给外邦人的。哈，这个竹编文化明明是我们高丽文化，你大侠别为签了几个多国企业，就可以在这里冒名顶替了啊！竹编始于两千年前战国时期，至汉晋年间工艺已经精湛，在唐朝便已广泛利用。二零零八年
，就被列入大夏第二批国家级非物质文化遗产。你收这竹编，是你高丽的，你可有历史考证？啊，你什么人嘛？懂什么是文化传承吗？我是不懂。大我国有书《考工记》记载：“天有时，地有名，工有巧，才有美。”何此是者，然后才可为良。竹编工艺乃是我们大夏传统造物者的天人合一的文化思想。我大夏泱泱大国，文化千载，你们高丽又能追溯到哪一年哪一月？你你说的那本书也是我高丽的，这个竹编就是源自于那本书。哦，这么说。你很了解竹编，那你说说，这一件它是如何成型？真不要脸呀、啊！见过偷东西的，还是第一次见在家门口偷的，不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！你这不要脸！你这一个小小的工艺品，我们高丽分分钟就能做成，没什么技术含量。大错特错！这盏小兔子灯，它是中秋工艺，它凝聚着匠人们的浪漫情怀，也寄托着每一位手艺人的心情，还有美好期待。不仅这一件，这里所有的竹编，从破灭到成品，都需要经过几十道的工艺，大到选竹、采竹，小到编织工艺，精细繁琐。明月姐，那不是你家糖糖啊？在我们云边镇，有几十家这样的竹编作坊，他们以竹编为他们的立身之本，但真诚才是他们的处世之根。这些道理根本就不懂。说来说去，这竹编文化再怎么精神，也只是洋洋糊口吧。大小文化也不过如此吧。我、哎、啊，是啊，错。竹编工艺实用性极高，用于农产品和日用品。像这种精美绝伦的竹编，它不仅可以用来祭祀，更有极强的传播观赏力。你不该抹黑我大夏文化，道歉，向在场的每一位辛勤劳作的匠人道歉，道歉，道歉，道歉。我可是公司财团江州理事，得罪我就得罪公司财团。你们这些编织品，一件人想卖出去，现在承认是我们的东西了，你个小偷大张旗鼓的来我们家偷东西，有没有问过我们千千万万的大夏子民同不同意啊？不同意，不同意，不同意，不同意，不同意。不同意。林柱，取消与高丽的合作，我们不和小偷合作。啊啊！是你，你是顾亚和。开庭的时候不要迟到。顾。顾顾小姐，你吃杀上界这么多年，早该明白商人中立，有利可图，不不可不图。是你们违反约定在先，触犯我们民族底线，你们根本就不配。道不同，不相为谋。给我滚出大夏！滚出去！滚出去！滚出去！妈，我没有给你丢脸，也没有给大夏文化丢脸。好孩子，你永远是妈妈的骄傲。糖糖是婶子之前错怪了你，是婶子不好，你赶走了外邦商人，守护了我们的竹编文化，你真了不起。各位叔伯婶婶，这一次选错合作对象是我的疏忽，你们所有的损失我都会照价赔偿，感谢你们对我的信任。糖糖，你为我们带来了旅游项目，帮助我们竹编找到销售渠道，让我们云边镇能在这么短的时间内获得这么多的收益，我们不要你的赔偿。对啊，对对,对，不要不要不要不要赔偿。那好吧。哎哎哎！姐，把兔子灯给我。不给。给我吗？不给就是不给。妈，我也想要你亲手做的兔子蛋。哎，妈，我要月饼。还有你的事儿。好，好，好，兔子蛋啊，妈妈做好了，放在家里呢。现在给你去买月饼，你们两个啊，要乖乖的在约定，等妈妈回来，听到没？
，必须得。请你先给我买月饼。得，这一次你怎么不跟我抢兔子灯啦？姐，你好幼稚哦！啊啊啊！你才幼稚呢！妈，你看他他就玩了。好了，谢谢妈。妈，走，我回家。妈，姐，对不起。中秋快乐！干嘛呢？还不快过来！快点！哎呀，走，回家过节去喽。